So uh, this session for our learning continuity plan uh, community input is around um, our families that uh, may need or the supports that we are uh, proposing for our homeless and foster families during distance learning. El propósito de esta presentación es de explicar y darles a saber los apoyos uh, para este, hablar sobre qué apoyos están para las familias sin hogar o de crianza. Uh, so again, before we dive into that, we do want to just let you all know uh, that there are a variety of these that are happening this week and next week. Um, it is a great opportunity to give your input uh, in a live session, which means that you can ask us questions a little bit easier. Um, there's a lot more that comes up because we have more parents um, involved. Uh, but uh, these are the other sessions and I'll go through them in a moment. Hay otras sesiones para recordarles otra vez que, uh, que vienen para que podamos uh, recolectar su aporte. Queremos saber qué es lo que piensan. Ahorita vamos a hablar de cada una de estas presentaciones, pero sí, el beneficio de venir a estas presentaciones en persona uh, o en línea es porque hay más interacción, los papás hacen preguntas, puede usted hacer preguntas directamente. Uh, so tomorrow evening from 5.30 to 6.15, uh, they're going to discuss the phases of reopening, which is really, you know, moving from how are we planning to go from distance to maybe a mixture of in-person and distance to in-person. Uh, so giving input on that process. Mañana, miércoles a las seis, uh, sorry, a las cinco y media, va a ser, van a hablar sobre las fases de la reabertura. So cuando ya podamos empezar clases en persona, uh, ¿cómo van a ser esas fases? And then from 7 to 7.45, uh, uh, we'll be discussing pupil learning loss and differentiated support. So essentially, how are we planning to support your students during distance learning so they don't uh, fall behind? A las 7 de la noche mañana vamos a hablar sobre la pérdida de aprendizaje. ¿Cómo les vamos a apoyar para asegurarnos que nuestros estudiantes no se queden atrás durante esta etapa de aprendizaje a distancia? On Thursday, uh, from 4 to 4.45, uh, Heather Ferguson, Dr. Heather Ferguson, uh, our Director of Special Education, will be talking about the supports for our students with IEPs during distance learning. El jueves a las 4 de la tarde, la doctora Ferguson, que es nuestra directora de educación especial, va a hablar sobre estos servicios um, de, que se le llaman a veces los planes individualizados de aprendizaje. And from 5.30 to 6.15, we'll be talking about uh, our plan for uh, live versus asynchronous learning. So uh, how much time we're spending, planning to spend in each, things like that. Y a las cinco y media el jueves se va a hablar sobre el aprendizaje en vivo y comparado con el aprendizaje asincrónico y la diferencia entre los dos. And then Friday uh, from 4 to 4.45, we'll be talking about 504 supports. We had a question uh, last session about what does that mean? Um, so 504s are um, plans that support students with disabilities uh, who may not need or may not qualify for uh, special education services. Estos, el viernes a las 4, vamos a hablar sobre los apoyos del plan 504. Y hubo una pregunta sobre qué es el 504. Esos son los plan, un plan que se da un, a, los estudi a los estudiantes que califican por, digamos, una discapacita discapacitación que quizás no es, no califican para recibir un plan individualizado de educación especial, uh, pero que necesitan una modificación. And then next week on Tuesday, um, from 4 to 4.45, is just a general parent input time. So what is needed to support your student during distance learning? We really want to know what are your thoughts um, around that core question. El próximo martes a las 4 es una este, junta general sobre comentarios, sugerencias, aportaciones de padres. Queremos y necesitamos saber ¿Qué es lo que usted necesita para apoyar a su estudiante durante el aprendizaje a distancia? And then on Wednesday uh, from 5.30 to 6.15, we'll be talking about how we're supporting our students who qualify for English language support. 
Y el miércoles, el 26, a las 5 y media, hablaremos sobre los apoyos que les estamos dando a los estudiantes que están aprendiendo inglés como su segunda lengua. And these presentations will be led um, by the person who supports these particular things um, at the central office. So it won't be me every time, uh, but I will, after this one, I will also be doing the 504 supports one. Cada de esta presentación es por un, este, por la persona en la oficina central que apoya estos departamentos. So no solo va a ser Michelle la que va a presentar, son diferentes personas de la oficina central y del equipo. Um, ella va a dar la presentación del plan 504 el viernes también. Uh, and I really encourage you, even if maybe it isn't um, something you're interested in, um, please let uh, the other DCP parents uh, that you know, know about these sessions. It is really important to us that we hear parent voice um, in these different areas. They will also be posted on the website. Um, so again, even if parents can't come, uh, they still have an opportunity to give input. Um, the live sessions just again, allow us to have uh, more discussion. Uh, than they will be able to have uh, on the website. Sí, y les por, pedimos que pase la voz, dígale a otros padres que vengan. Estas presentaciones nos ayudan a realmente um, este, escuchar su voz de usted como padre. Queremos saber lo que ustedes piensan, lo que recomiendan, y es una manera que ustedes aportan uh, para ayudar a la escuela a crear este gran plan. All right, so uh, we have a slightly different link than last time, um, but we are asking, um, and I will put it in the chat, um, but uh, we will ask a series of questions um, that, uh, in this one actually it's one core question, um, but we're asking that uh, you give input either through the survey or through the chat or discussion, um, but the survey, if you can access it, is an easy way for us to collect it all at once. We will also save the chat so that if you um, add in things during the chat, we will also uh, take that as input as well. So, aquí está el link puso Michelle en el chat para que haga una encuesta. Esta es otra manera de que puede usted aportar más específicamente sus comentarios, pero si gusta también puede uh, usar el chat para poner sugerencias. También vamos a grabar esos comentarios y tomarlo como aporte. Um. So what do we mean by homeless? Um, and this is actually an important question that I wanted to go over with everyone because one, um, a lot of times we have a particular idea in our head, either from television or people we know about what it means to be homeless. Um, but the state and the federal government actually have um, what I consider to be a broader definition. And that actually means um, that there are resources available. So we wanna make sure everyone knows um, who's eligible for those resources. Mm -hmm. Primero queremos empezar dando el significado sobre um, lo que es estar sin hogar, porque el Estado realmente nos da un significado más general que quizás puede, muchas personas más pueden calificar sobre, uh, basado en, ese, en, ese, no sé si en esa definición. Y eso quiere decir que algunas familias quizás califiquen para tener acceso a algunos recursos y no saben. So, queremos informarles primero empezando con qué significa personas sin hogares. Um, so, McKinney-Vento is actually the name of the law um, that supports uh, homeless children, uh, youth, and families. And it has a specific definition uh, for homeless children and youth. So, McKinney-Vento es el nombre de la ley que existe que es el que apoya y habla sobre personas sin hogares. Y ellos nos dan la definición. Um, and it defines uh, homeless children and youth as individuals who lack a fixed, regular, and adequate nighttime residence. Y lo define como a los niños y jóvenes sin hogar como personas que carecen de una residencia nocturna fija, regular, y adecuada. E incluye, so it includes children and youth who are sharing the housing of other persons due to loss of housing, economic hardship, or a similar reason, um, uh, not permanently. Um, they may also be living in motels, hotels, trailer parks, or camping grounds due to lack of alternate adequate accommodations 
or are living in emergency or transitional shelters or are abandoned in hospitals. So, niños o jóvenes que, um, niños o jóvenes que comparten la vivienda de, de otras personas debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas o, o una razón similar. So, si viven en moteles, hoteles, parques de casas, ro, rodantes o campamentos, debido a la falta de alojamiento alternativos adecuados. Viven en refugios de emergencia o transición um, o son abandonados en hospitales. Uh, one of the key things is that um, this, this is temporary. So unfortunately in the Bay Area, we know that there are a lot of families that are doubled up, but that's actually how they, um, how they permanently reside, whether it's because they um, choose to live in um, an extended family situation uh, or because of the cost of uh, the Bay Area, but it, the difference is temporary versus permanent. So, sabemos especialmente aquí en la área de la Bahía que muchas personas quizás viven uh, como doble en la misma residencia, uh, especialmente entre familias, quizás alguien está rentando un cuarto o, o vive en, uh, en cierta parte de una vivienda, uh, pero la diferencia aquí es importante que es una persona es considerada este, sin hogar cuando es algo temporal, um, en contrario con lo que es algo permanente. Um, so in addition, ooh, uh, that can mean uh, children or youth, and actually families also. So we say children and youth because we serve students, but uh, it includes families um, who have a primary nighttime residence that is a public or private place not designed for or ordinarily used as a regular sleeping accommodation for human beings. So, familias, y aquí se dice estudiantes o niños, niños o jóvenes, pero habla de, pues, de la familia, que tienen una residencia principal durante la noche, que es un lugar público o privado que no está diseñado a, util, a ser utilizado normalmente como un lugar para dormir para seres humanos. Additionally, um, children, youth, or families who are living in cars, parks, public spaces, abandoned buildings, substandard housing, so housing that is um, not supposed to be uh, utilized um, for housing, but is, um, and bus or train stations, or similar settings. También uh, familias que viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, o viviendas precarias, eso es cuando, digamos, es una vivienda, pero no ha sido clasificado como seguro para que esté habituado. Um, estaciones de autobuses o trenes o entornos similares. Um, and then, uh, finally, uh, migratory children. So, uh, and that term is defined um, in the Elementary and Secondary Education Act of 1965, who qualify as homeless under this act. Um, because they are, um, they uh, are living in circumstances uh, where their, their housing, again, is transitory or temporary. También estudiantes que se les considera migratorios, uh, como se define en la sección 1309 de la Ley de Educación de Primaria y Secundaria de 1965, Um, se califican como personas sin hogares para los propósitos de este subtítulo porque los niños que son migratorios o familias uh, no tienen vivienda uh, o viven en las circunstancias descritas en las clases arriba, so por, que son hogares temporales, no permanentes. Um. And again, the reason that we go over this first is because um, we want to make sure that whether it's you or someone you know, um, that you understand how broad actually that definition is because we want to make sure that we are actually supporting all of our families um, in general, um, but also um, with the things that they need if they are homeless. And we know that unfortunately because of the pandemic and because a lot of the loss around um, around employment and things like that, we imagine that this 
uh, this need may grow for our families. Um, so that's part of why uh, we wanna make sure that, that people understand the definition so they can ask for the help they need. Este, queremos que entiendan esta definición porque como ustedes pueden ver, este, es diferentes maneras, ¿verdad? Estas, estas viviendas temporales se puede ver de diferentes maneras y es importante saber quién podría ser considerado y poder tener acceso a recursos y queremos que ellos sepan de estos recursos. O sea usted o sea alguien que usted conozca o sepa cómo identificar para ayudarlos en un futuro. Um, so, uh, for foster youth, um, if you have a student who is considered, is part of the foster system, then they would be considered a foster youth for us as well. And so that is, um, that's typically defined by the state. Um, and and uh, so we won't necessarily go over that law. If you have a, a child or you know a family who has a child uh, that is a foster child, then they um, are also eligible for these resources. También estudiantes uh, que son considerados en casas temporadas de crianza. Um, si usted tiene un estudiante de que está criando temporalmente, um, es considerado también aquí en la escuela. So, la definición lo, lo da el estado, por eso no, no vamos a ir en detalles ahorita. Pero sepa que también los estudiantes de crianza están aquí, pueden recibir estos recursos y tener acceso a esto. So the first is, is case management. And again, these are optional. So we're not going to force anyone to take services, but we really um, want to uh, provide additional services as needed. Um, and each family, uh, we do case by case. Um, so weekly case management and support from a counseling intern to help student and family with resources um, and, and things like that, be it uh, referrals for housing or referrals for other resources, et cetera as well as um, case management support of the child's academics. So, claro, no vamos a forzar a ninguna familia o estudiante que tome estos recursos, pero si quieren, está acceso, tienen acceso a administración de casos, o so alguien que puede tomar su caso para ayudarlo, a administración de casos semanal y apoyo de un pasante de consejería um, para ayudar al estudiante y a la familia. Uh, the second is computer and internet access. Um, and we're actually, this is something that if any of our families need, please reach out to the school. Um, but for our families who are, are um, homeless um, and, and foster youth, really making sure, especially for our homeless families who may be moving around, uh, that we are supporting around uh, computers and internet access, you know, be, uh, as they move. You know, they may be temporarily Um, at one home for a couple weeks that has internet and then at another home that doesn't. And so just recognizing that we understand that might be a challenge and so we want to support um, our families who are moving around. So, acceso a la computadora y a la internet. Um, queremos que, aunque esto sí está disponible también especialmente ahorita a todas las familias, en especial necesitamos que nuestras familias que um, que quizás se muevan o van de lugar a lugar, especialmente tengan acceso a esto y sea nuestra prioridad que los jóvenes um, puedan obtener una computadora y acceso a la internet. Um, number three is placement continuation. And this actually um, often matters more and will matter when we're back on site. But even if um, a homeless or foster uh, youth moves out of a school area, Um, due to their status, and that's true for DCP or any other school. So, um, you know, if you have family or friends who are in this situation, um, your child can continue at DCP virtually during distance learning. And that's because the law really puts a priority on homeless and foster youth having continuation um, of their school placement, even if they are moving around a lot. La continuación de la... Uh colocación. Um, esto tiene que ver, um, como sabemos que quizás nuestros estudiantes sin hogar puedan moverse uh, o cambien de dirección, este, que la ley quiere respaldarlos y asegurarles que si se mueven, por ejemplo, pueden mantenerse en su escuela donde van. So, si su hijo, su hijo puede continuar en DCP, especialmente ahorita virtualmente durante el aprendizaje a distancia, 
no importa dónde, si se están moviendo de dirección en dirección. Y esto es una ley para todas las escuelas, o es verdad también en escuelas públicas. Um, in addition to that, when we do, and this is not part of the learning continuity plan, so it's not an input place yet, but I just want to let you know, when we do return to in-person learning, um, if a family has had to move out of the area because they are homeless um, and can't get to DCP, um, when, when they move back, and we hope that they do, there are protections for being able to return to DCP even if they had to disenroll because of homelessness. So it is very specific to our homeless and, and foster youth and protections for them um, around, again, continuation of placement. Mm -hmm. So, aún este, la ley quiere proteger esa continu continuación de educación para el estudiante. So, digamos un estudiante que está calificado como esto, se mueve a otra dirección, fuera de la ciudad aún um, y sale de la escuela, pero algún tiempo, en, en un cierto tiempo regresa y quiere continuar en su escuela, en DCP, por ejemplo, la ley protege esa inscripción porque quieren proteger que ellos continúen su educación. Um, con menos, uh, sin interrumpir mucha, muchas escuelas. So, se les da la prioridad para ser admitidos otra vez a la escuela. Uh, and there are other things um, that when we're back in in-person learning um, will also come back into play. If you have questions um, or, or you believe you qualify or someone you know qualifies, please have them reach out to the school or myself. Y si hay más preguntas sobre esto, si usted cree que alguien califica bajo esto, um, pueden siempre este, contactar a la escuela para más información. Uh, number four, uniforms, if needed, homeless and foster youth uh, can be eligible uh, to receive uniforms from the, the school if they are not able to provide them on their own. También tienen acceso a uniformes si es necesario. Los jóvenes sin hogar y de crianza son elegibles para recibir uniformes de la escuela. And that's actually even true over distance learning. And I say that because, you know, they're going to be on video and things like that. So if, if necessary, for many of our students who are homeless or foster, having a uniform, being able to present in their DCP uniform on video is actually really helpful for them in terms of um, feeling that, that place of belonging or um, feeling like they can show up um, on video. Esto también es, um, es cierto aún durante este tiempo de distancia, de aprendizaje a distancia, porque para, para estudiantes queremos que ellos también se sientan con, esa, um, con ese sentimiento de que ellos, ellos son parte de nuestra comunidad. Y so, al traer su uniforme o estar más presentables en la cámara, en la computadora, les ayuda. Este, las familias tienen acceso a eso. Um, and finally, transportation support. So we know that we're not on campus right now with our learning, but we do know that uh, we've been picking up a variety of things, whether it's computers or, or, or other things at the school site. So if a family qualifies as homeless or a youth, a child or youth is a foster youth in a family, um, if needed, the student and family can get support with the cost of transportation to pick up needed items from the school. Apoyo de transporte. So, si es necesario, el estudiante o la familia puede obtener apoyo con el costo de transporte para venir a recoger artículos necesarios de la escuela. Um, so, the, the big question, and I'm, I'm happy to open it up also uh, to, to discussion, is um, what additional needs do you have because of Um, and it doesn't have to be you. So if you know someone um, and they've talked to you about what their needs are, what additional needs do you have or do you think um, uh, another family might have because of uh, their homeless or foster status to really ensure that um, uh, your child or their child can access school and learn? Because that's really what these are, supports are about, knowing um, that our, our homeless and foster youth also often have additional challenges. So we want to ameliorate them. Mm -hmm. So, esta es la pregunta más, más grande, ¿verdad? Y la, la más grande que tenemos aquí, que es, ¿qué necesidades adicionales tiene, uh, sea usted o alguien que conozca o que usted piensa que las familias um, de esta categoría 
necesitarían um, a la condición de des desamparo o acogida de su estudiante para garantizar que, le que el estudiante pueda acceder acceder a la escuela y aprender porque esa es la sabemos que muchas familias en esta categoría tienen retos adicionales entonces cómo podemos ayudarlos para tratar de, de que puedan brincar esas barreras para que el estudiante pueda enfocarse en aprender So puede sugerir, hablar, puede ponerlo en el chat, uh, puede poner sugerencias. You can put it in the survey or the chat or, or uh, just speak to that. Okay. Mm -hmm. mm. So I see safe place spot when they need to join classes online. Um, so uh, what I think of when, when I read that is, um, you know, how are we kind of helping them find a place that they can maybe go, um, especially if they are in a shelter or, or any of those places that may not feel safe to be able to do that, definitely. Su comentario de aquí, de una persona dijo, ¿qué tal ofrecer un espacio o un lugar seguro para cuando quieran entrar a una clase virtual? Um, muy buena sugerencia. Michelle dijo a veces uh, quizás si están en un lugar donde hay muchas personas o no se sienten seguro, uh, so ofrecer un lugar seguro para ellos podría ayudar. Um, and as I'm, I'm thinking about it and, and as we're talking now, it even um, comes to mind, you know, how are we making sure that our families know that, that, this, is, um, that this is a place where the school actually does provide um, kind of additional referrals or additional supports um, so that, you know, more of our families know this. También le hace pensar, por ejemplo, cómo estamos asegurándonos que nuestras familias uh, sin hogar o que están en transición puedan saber de estos apoyos adicionales que puedan tener, cómo podemos darles a saber que, que hay apoyo adicional para ellos. I see food, quicker basic hygiene to start the day, um, just really ways to support so they can show up, you know, the way that they want to, because we know all of our students want to learn um, and all of our families, you know, want to support their students. And so just figuring that out. The one thing I, I will say um, is uh, right now, as far as we know, our homeless and foster population is pretty small. But that might be because we just don't actually know because families haven't reached out yet. Um, so, um, you know, uh, we know that our, our DCP parent network is great. So um, for those of you on this call, as you're talking to other DCP parents, mentioning um, that if um, individual families are struggling with housing, to please have them reach out to the school, reach out to the counselor, reach out to the AP, um, because we really want to um, as much as possible um, support in the, the ways that we can, whether it's through referrals or those direct services that we just talked about. Mm -hmm. So, ahorita uh, sabemos que nuestra población de, que es clasificada así como sin hogar um, es muy pequeña en nuestra comunidad de DCP. Pero eso puede ser, puede ser la realidad o puede ser de que algunas familias simplemente no nos han dicho que están en esas situaciones. Um, entonces es importante que, por ejemplo, si usted como padre tiene alguna conversación y esto sale, ayudarnos a, a, a decirles que es, hay servicios que pueden acceder por, uh, por ser considerados como um, familias sin hogares o que están en transición. So, dígales que uh, pueden venir y decirle a la escuela para tener acceso a ser referidos a servicios con más, con más recursos o esos servicios directos que explicamos ahorita. I also see um, some kind of DCP foster parent support group. And that's actually, that brings up, you know, what, you know, could we have a variety of parent support groups? Um, again, you know, that could be um, from uh, just facilitated via our interns or different staff to uh, give parents a chance to kind of come together and, and chat. So 
Um, yeah, so those types of ideas, definitely put them in the chat, uh, share them, put them in the survey. Um, you know, we definitely, uh, we, I, I and Mercedes definitely love um, kind of hearing from parents because it's such a, um, such a great way to really get a lot of ideas. Um, so if you want more information on um, homeless and foster supports, um, definitely reach out to uh, your school, um, either your AP, the SOM, or directly to the counselor. If you if you call um, if you call the school and ask them to connect you to the counselor, that's probably the best way in terms of resources um, and things like that. I would also say if you're um, because we know that um, we have families that may already be homeless, but because of all of the financial things, we have families who are maybe um, kind of worried about that. Um, I do know that on our website, we also had posted agencies and places that um, support around housing. Um, and so the, the, those are opportunities as well. So there are some postings um, on the website around support agencies. Mm -hmm. um, so para contestar, hubo un comentario antes sobre grupos de apoyo para padres, especialmente para los que están criando a estudiantes de foster youth. Este, so esa es una idea, le hace pensar también en cuáles otros grupos de apoyo podemos hacer y formar para padres. Son muy buena sugerencia, póngalo en el chat, puede ponerlo ahí, también puse la, el enlace otra vez para la encuesta. Um, y otro padre preguntó, ¿cómo puedo recibir más información sobre esto? Um, y Michelle contestó que puede ir a la escuela, eh, o primero vaya a la escuela, hable directamente con el subdirector, Um, asistente director de la escuela puede hablar, pedir hablar con el consejero de la escuela también o con el o la gerente de operaciones de la escuela. Ellos son capacitados para poder ayudarlo, conectarlo con recursos y también en nuestra he mandado por correo electrónico recursos de otras agencias que pueden ayudar con um, como el Sagrado Corazón, por ejemplo, que pueden ayudar a buscar vivienda. I'm sorry. Mercedes, I talked to him for a while before. Okay, I just added at the end that, um, yeah, like for one of the uh, resources that I've shared and we will continue to share and we'll have a presentation uh, directly from them is from Sacred Heart and how to access their services and their um, social workers that they have on site to help uh, parents and the different programs they have, um, such as, for example, saving for your deposit so that you can find permanent housing. I mean, sometimes they have assistance to help you with that. So uh, there's definitely resources that we will continue to send out. Mm -hmm. Tenemos más recursos, por ejemplo, Sagrado Corazón, que voy a seguir mandándoles todos los miércoles. Y vamos a tener una presentación de ellos donde van a venir y hablar sobre um, los servicios que ellos ofrecen. Uno de ellos, por ejemplo, es ayuda a conseguir vivienda, donde ellos les ayudan a ahorrar y, trata, y ayudarlos para que puedan, por ejemplo, um, tener el dinero para un depósito, para una vivienda más permanente. So, son ciertos servicios que les vamos a mandar más información. And I didn't put it in this presentation, but it was in the one previous. Um, one of the things that, that we um, have done this year, um, in, because we knew that there might be more needs, is um, we've maintained the number of counselors that we have at our school site, and we've increased the number of interns, because that increases the number of Uh, people who can work with families around resource referrals and, and things like that. So both in terms of social emotional needs, but also in terms of just basic needs and things like that. So um, uh, reaching out to the, the school and asking to speak with that team is, is a great uh, start. So, ante, algo que habíamos mencionado antes sobre um, hay consejeros internos que Vienen a ayudar a trabajar con familias o um, ellos también pueden ayudar a conectarlos con ciertos recursos, pero eso también está disponible aquí en la escuela. Um, we had a question. Oh, a parent is just asking that um, they did go to Sacred Heart and they said that they told her that right now they have exhausted mm. funds. Um, So we will clarify definitely, and that's I think one of the reasons why we need to hear directly from those agencies, right? So definitely we will, um, I will make sure to clarify uh, before we send out any resources. And when they come, we, we will definitely ask them about that. So cuando vengan, definitivamente vamos a hablarles, preguntarles sobre esos recursos directamente. 
Um, y voy a verificar antes de mandar el recurso a ustedes. Gracias. Um, I'm going to put the, uh, the name of the counselor at the, so there's a counselor shared across Alam Rock um, High and Alam Rock Middle and another counselor who is shared at uh, El, El Camino El Primero. So I'm going to put their names in the chat. So when you call, you can actually ask uh, uh, for them directly and uh, at least get them a message directly. So. En el chat va a poner información sobre los dos consejeros que tenemos a uh, tiempo completo. Ellos son, um, están trabajando ahorita, los internos uh, trabajan, están compartidos por dos escuelas, las escuelas de Alam Ross, DCP Alam Ross y DCP El Camino y El Primero. So esos son los nombres de ellos um, ahorita. Um, and they, they can either get back to you or an intern might get back to you, but they are the, the primary person uh, to start with uh, from a counseling standpoint uh, in terms of referrals. Mm -hmm. So, ellos serían el punto de contacto um, si está buscando servicios de consejería. Uh, and then, uh, and this is something to consider, Mercedes, because I know you work with them more directly. Can DCP schedule a date for Sacred Heart to come register DCP families for any services available, maybe in the parking lot by appointment or something like that? Mm -hmm. Thank you. Yes, we definitely, um, that is something that we would love to propose to them. Um, and they, yes, when they come to our presentation and I'll, and I'll ask them direct. Thanks for that feedback. Yeah. Uh, su pregunta de ella era, o oh, hicieron un comentario, ¿por qué no vienen a registrar a papás aquí a nuestra escuela DCP? Tratar de ayudarnos a que se registren con ellos para que tengan más acceso a otros programas que ellos ofrecen. Y sí, gracias por ese comentario. Creo que es algo que podemos explorar cuando ellos vengan a dar su presentación. Pedirles si pueden venir a nuestra, a nuestra escuela para ayudar específicamente a nuestros padres. Gracias por ese comentario. Um, the HEAP application, uh, and also uh, just a reminder, we do have the um, Sacred Heart Food Services on Fridays. Um, uh, I do not have the number handy for the person at El Primero, but if you call the office, um, if you call Perla, um, she'll be able to, to connect you. Um, I can also, if you, um, if you private message me, um, your info, I'm happy to pass it on. Like I can email the counselor with it as well. Estaban preguntando por el número de teléfono del consejero directamente. Ahorita no lo tenemos, pero cuando usted hable directamente a la escuela, puede pedir por el consejero y se lo pueden, lo pueden conectar. O puede mandarnos un correo electrónico a nosotros y nosotros le pasamos la información a ellos de usted o de la persona que quiere conectar. 